ஹாய் குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் குட் ஈவினிங் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நான் தமிழில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் என்ன டாபிக் அப்படின்னா லினக்ஸ் போட்டிங் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ இது லினக்ஸ் போட்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் இது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக சே அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்னிக்கலாக நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் சே அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்புறம் ஒரு போட்டிங் ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த போட்டிங் ப்ராசஸ் க்ளியராக தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னாலே ஆல்மோஸ்ட் யூ ஆர் அப் டு த மார்க் ஓகே ஸோ ரொம்ப ஆக்சுவலாக நல்ல டீட்டெயிலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதோட ட்ரபுள் ஷூட்டிங் நான் அடுத்த இட் லைக் அடுத்த சாப்டரில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இந்த லெனக்ஸ் பூட்டிங் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சில விஷயத்த நம்ம வந்து கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ அங்கே மேசன் வந்து இருப்பார் ஓகே கொத்தனார் வந்து அங்கே இருப்பார் கூட வந்து சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க எடுத்து கொடுக்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செங்கல் எடுத்து கொடுப்பாங்க சிமெண்ட் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படி பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு ஓகே ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு இல்லை காம்பவுண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி தான் லினக்ஸில் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஒவ்வொரு தடவையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் இது ஏன் பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செகண்டரி மெமரிலேருந்து ப்ரைமரி மெமரிக்கு சில ஃபைல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகே அதை தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லாட்டி இதை ஸ்டார்டிங்னே சொல்லிடலாம் பூட்டிங் அப்படின்றது ஒரு கிளைம் பண்ணி நீங்கள் போகிற மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நம்மளோட ஃபிசிக்கல் மெமரின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது இது வந்து ஃபிசிக்கல் மெமரியில் நம்ம வந்து சில காம்பனன்ட்ஸை வந்து லோட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ரோக்ராமை லோட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எங்கேருந்து லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் ஓகே இல்லாட்டி உங்களோட சிடி ட்ரைவ் ஓகே சிடி ஆர் டிவிடி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட யுஎஸ்பி ட்ரைவ் ஸோ யுஎஸ்பி ட்ரைவ்லேருந்தும் நீங்கள் பூட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை யுஎஸ்பிக்காக இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த கேஸில் இதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து செகண்டரி மெமரிஸ் ஓகே ஸோ இங்கே இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்து இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு டிவைஸில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பூட்டிங் ஃபைல்ஸ் இருக்குதுன்னு அசூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவில் இந்த பூட்டிங் ஃபைல்ஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு அசூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே இருந்து நம்மளுக்கு வந்து மெமரி ஃபிசிக்கல் மெமரிக்கு நம்ம போகிறோம் இல்லைங்களா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பூட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது வந்து என்ன பண்ணனா இங்கேருந்து இங்கே கிளைம்ப் ஆகி இங்கே போகுது ஓகே இது ஒரு ப்ரோக்ராம் இது கிளைம்ப் ஆகி இங்கே போகுது ஓகே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும் அதாவது எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு தடவையும் பூட் ஆகும்போது ஓகே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சேவ் ஆகும் ஓகே இப்படி இந்த ப்ரோக்ராம் இங்கேருந்து போய் இந்த இடத்துல லோட் ஆகுது இல்லைங்களா இந்த லோட் பண்ணி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதில் இன்னொன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது மாத்திரம்தான் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மேஜன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு அவருக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதை மாத்திரம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போது இது இல்லாமல் என்ன ஆகும்னா அடிஷ்னலாக இங்கே ஒரு இமேஜ் ஒன்று இருக்கும் இந்த இமேஜில் இந்த இமேஜும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த மெமரியில் போய் இந்த மாதிரி போய் அது லோட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிற ப்ரோக்ராமு பார்த்திங்கன்னா கர்னல் ப்ரோக்ராம் லோட் ஆகும் செகண்ட் வந்து இந்த இமேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா இது வந்து என்ன
இனிட் ரேம் எஃப்எஸ்னால் ரேம் ஃபைல் சிஸ்டம் அதாவது ரேமில் இந்த ஃபிசிக்கல் ரேமில் ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஓகே இதில் என்ன இருக்கும் இந்த இமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் பூட்டிங் ட்ரைவர்ஸ் எல்லாமே இதில் வச்சுருப்பாங்க அது என்ன எசென்ஷியல் பூட்டிங் ட்ரைவர்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பூட் ஆகும்போது நமக்கு எதெல்லாம் இம்மீடியட்டாக வேணும் எதெல்லாம் லேட்ரு வேணும் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்டு வேணும் நமக்கு மவுஸோட ட்ரைவர் வேணும் ஹார்ட் டிஸ்கோட ட்ரைவர் வேணும் டிஸ்பிளேயோட ட்ரைவர் வேணும் அது போக இந்த பிசிஐ ஸ்லாட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்டர்னல் டெக்னாலஜிஸ்க்குரிய எல்லா இதுவுமே நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இல்லைங்களா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இமேஜ் இருக்கு இல்லையா இனி ட்ராம் எஃபர்ஸில் போயிட்டு இந்த இமேஜில் போய் சேவ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே இதுதான் இந்த இமேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ள எல்லா டிரைவர்ஸும் இருக்கும் ஓகே நான் வந்து ட்ரபுள் ஷூட்டிங் வரும்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஐ மீன் ஐ வில் ஓப்பன் தேட் ஆல்சோ இப்போ கான்செப்ட் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இது தான் ரொம்ப முக்கியமாக இன்டர்வியூஸில் எதிர்பார்ப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல போனால் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இல்லாட்டி ஒரு த்ரீ ப்ளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் இதை தான் எதிர் மெயினாக எதிர்பார்ப்பாங்க ஓகே இப்போ இங்கே இருக்குது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் நடக்கும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கீபோர்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த டிரைவர் வந்து கால் பண்ணி இது பண்ணி இந்த டிரைவர் டிவைஸ் டிரைவரை வந்து இங்கே சப்ளை பண்ணும் அப்போ இந்த இடத்துல கீபோர்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிரும் மவுஸு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கும் இந்த மவுஸ் கன்ஸ்ட் இந்த மவுஸில் என்ன ஆகும்னா மவுஸோட டிரைவர் வந்து இங்கே வந்து லோட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன எல்லா எசென்ஷியல் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கேருந்து இங்கேருந்து வந்து லோட் ஆகும் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா சப்போர்ட் பண்ணும் எப்படி வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு மேசனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ரேம் ஃபைல் சிஸ்டம் ரிமூவ் ஆயிரும் ஓகே இது வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த மெயின்னா மெயினாக இந்த கர்னல் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது மாத்திரம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை நல்லா நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ நான் லினக்ஸ் பூட் ப்ராசஸ் பற்றி நான் வந்து ஆக்சுவலாக சொல்கிறேன் இப்போ லினக்ஸ் பூட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் எங்கே போய் லேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஒரு இடம் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு டார்கெட் அதை தான் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பூட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ண உடனே ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பவர் நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே இது வந்து காமன் டு ஆல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏன்னா வின் நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப்லேயோ லேப்டாப்லேயோ சர்வர்லேயோ நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்கன்னு அதுக்கு தெரியாது அப்போ நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ண உடனே ஓகே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் கொடுக்கும் அதாவது அதில் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது அது ஒரு ஐசி ஆக்சுவலாக பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு போஸ்ட் ரன் பண்ணும் பிஓஎஸ்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் இந்த பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட்டில் நடக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெமரி கரெக்டாக இருக்கா சி விஜிஏ கரெக்டாக இருக்கா ஹார்ட் டிஸ்க் கரெக்டாக இருக்கா உங்களோட சப்போஸ் உங்கள் மெமரி ஸ்லாட்டில் எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா பூட் பண்ண விடாது ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் போக விடாது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்டீன் டு செவன்டீன் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் இருக்குது அது கம்ப்ளீட் பண்ணி எல்லாமே ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் ப்ரா ப்ரொசீட் பண்ணும் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா அந்த பயாஸ் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த அப்பில் அங்கே இருக்கிற அந்த டிவைசஸ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களே செகண்டரி டிவைசஸ் அந்த செகண்டரி டிவைசஸில் ஓகே எதில் பூட்டிங் இருக்குன்றத சர்ச் பண்ணும் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பூட்டிங் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூட்டிங் சீக்வன்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் டிஸ்கில் நான் இப்போ காமிச்ச மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கலாம் இல்லை சிடி ட்ரைவில் இருக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பூட்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் செகண்ட் பூட்டிங் டிஸ்க் வந்து சிடி ட்ரைவ் தேர்டு பூட்டிங் டிஸ்க் வந்து நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பூட்டிங் டிவைஸ் வந்து ஹார்ட
மாஸ்டர் பூட் ரெக்கார்ட் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஓகே உங்களோட உங்கள் பூட் லோடர் இருக்கும் பூட் லோடர்னால் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு பே அதை அதில் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்டிஎல்டிஆர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே லெனக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா முன்னாடி லிலோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இப்போ வந்து கிரப்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் கிரப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கிராண்ட் யூனிஃபைடு பூட் லோடர் இந்த கிரப் இப்போ செகண்ட் வேர்ஷன் இருக்கிறனால கிரப் டூன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஸ்லாஷ் பூட்டில் கிரப்புக்குள்ளே இருக்கும் ஸ்லாஷ் பூட் இருக்கு இல்லையா ஸ்லாஷ் பூட் வந்து உங்களோட ஃபைல் சிஸ்டம் ஆனால் இதில் பாருங்கள் நம்ம இன்னும் பூட்டே பண்ணலை ஆனாலும் இங்கே இருக்கிற எம்பிஆரில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஸ்லாஷ் பூட்டு கிரப் கிரப் டாட் கான் ஆஃப் சி எஃப் சிஎஃப்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபைலில் போய் நம்ம பிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏன்னா அதில் தான் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்கிற இந்த எம்பிஆர் அதுவும் சொல்ல போனால் இந்த எம்பிஆரில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு நம்மளை எதுவுமே லோட் ஆகலை பட் இருந்தாலும் நம்ம இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம போய் அந்த ஃபைல் சிஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேப் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு வரோம் இல்லையா இது லெனக்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கும் இது வந்து ரொம்ப பெக்குலியரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஒன்ஸ் இது நம்ம க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்குது அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் மெனு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து எந்த வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் வேர்ஷன் என்ன இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கும் அதை ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இல்லை செலக்ட் பண்ணலன்னா ஒரு டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆயிரும் செலக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் நேராக கேர்னலை லோட் பண்ணும் அந்த கேர்னல் எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட பூட்டில் இருக்கும் ஸ்லாஷ் பூட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா விஎம் லைனஸ்ன்னு சொல்லி அந்த ஃபைல் நேம் இருக்கும் அந்த ஃபைல் நேம் லோட் ஆகும்போதே பேரலாக இனி ட்ராம் எஃப்எஸ்ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அதுவும் லோட் ஆகும் அதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்போ அது லோட் ஆகும்போது ஓகே என்ன ஆகும்னா கேர்னல் கம்ப்ளீட்டாக கேர்னலோட கோடிங்ஸ் எல்லாம் போய் என்ன ஆகும் அங்கே மெமரி எல்லாம் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ அந்த இடம் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கேர்னல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கேர்னல் ஸ்பேஸ்னு மெமரியை ஸ்பிளிட் பண்ணுறது காரணம் என்னென்னா அதில் கம்ப்ளீட்டாக கேர்னல் தான் இருக்கும் அதில் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே முடியாது மற்ற ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூசர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ் யார் என்ன பண்ணாலும் அந்த யூசர் ஸ்பேஸில் தான் போய் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ஈவன் ரூட் யூஸர் இருந்தாலும் அங்கே தான் போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கேர்னலை லோட் பண்ணிட்டோம் கேர்னலை லோட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான பூட்டில் ஐ மீன் இந்த டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து கிடைக்கும் இனி ட்ராம் எஃபர்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டு எல்லாம் பக்காவாக கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ கேர்னல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லோட் ஆயிடுச்சு ஓகே இந்த சென்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் வந்து அந்த இடத்துல நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பீப் பேரண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்றது எல்லா எல்லா ப்ராசஸுக்கும் ஒரு பேரண்ட் அதுதான் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நம்ம ரெல் செவனுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு லிங்க் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லிங்க் ஃபைல் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த பேரண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் அதாவது செட்டு டிஃபால்ட் டார்கெட் இருக்கு இல்லை கெட் அ டிஃபால்ட் டார்கெட் இருக்கு இல்லையா ஸோ கெட் டிஃபால்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதில் வந்து எது வந்து உங்களுக்கு டார்கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமாண்ட் லைனுக்கு போகணுமா இல்லாட்டி கிராஃபிக்கல் என்வரான்மெண்ட் போகணுமான்னு சொல்லிட்டு அந்த அதில் எந்த நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி அது வந்து இருக்கிற சர்வீசஸ் அதுக்குள்ள இருக்கிற வேறு சில டார்கெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது லோட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு கமெண்ட் ப்ராம்டோ இல்லாட்டி கிராஃபிக்கல் ஸ்க்ரீனோ கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த பூட்டிங் ப்ராசஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக இதில் சில ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் அதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் ஸோ இது இந்த